ప్రకాశం జిల్లా కనగిరి నగర పంచాయతీలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా చట్టాలపై అవగాహన కోసం కనిగిరి న్యాయ సేవాధికారి సంస్థ మరియు గుడ్ హెల్ప్ సంస్థ మెప్మా వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక్కరోజు ముందుగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కనిగిరి జూనియర్ సివిల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి జి గంగరాజు పాల్గొన్నారు వక్తలు మాట్లాడుతూ స్త్రీలు చట్టాల పట్ల అవగాహనతో మెలగాలని అన్నారు ఈ సందర్భంగా జూనియర్ సివిల్ జడ్జి రంగరాజు మాట్లాడుతూ మహిళలు ఆత్మరక్షణ కోసం ముందు మెలుకువగా ఉండాలని మీ రక్షణ కోసం ఎవరో వచ్చే వరకు ఎదురు చూడకుండా మీ రక్షణ మీ చేతిలోనే ఉంటుంది అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నగర కమిషనర్ డివిఎస్ నారాయణరావు ఏజీపీ ప్రేమ లీలావతి టీపీఎస్ శాంతి న్యాయవాదులు అబ్దుల్ గఫార్ పి కోటయ్య పిచ్చయ్య సుబ్బరావు మెప్మా మేనేజర్ రఘు మహిళల సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు మరి స్త్రీలు అమెరికా దేశంలో తమ హక్కుల గురించి పోరాడి వీధులపైకి వచ్చినటువంటి రోజు అంటే పదహ అంటే వారి యొక్క వర్క్ పుట్టు మిషన్ అంటే టైలర్స్ తర్వాత పింగాణి పాత్రలు చేసేవాళ్ళు వివిధ పనులు చేసేవాళ్ళు అమెరికాలో వాళ్ళ యొక్క పని దినాలను పదహారు గంటలు చేయించేటువంటి వారు అటువంటి దానిని కేవలం పది ఈ ప్రాబ్లం రాదు కదా ఇప్పుడు మరి నేను జాగ్రత్తగా ఉండు జాగ్రత్తగా ఉండి జాగ్రత్తగా ఉన్నాం కన్నా ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడవుతుందో అతను మార్చామనుకోండి ప్రాబ్లం ఉండదు కదా మన చట్టాలు ఏం చెప్తాయి అంటే ఓ వ్యక్తిని ఉరి శిక్ష తీసేయమని చెప్పు ఆ వ్యక్తిని మార్చాలి రిఫర్మేటివ్ తీరీ ఫాలో అవుతున్నాం మన మన భారతీయులు చూడండి నిర్భయ దోషుల్ని ఇప్పటికి ఇంకా ఉరి తీయలేదు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది చెప్పండి అయినా సరే మనం ఇంకా వృద్ధి తీయలేదు ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళ మార్పు వస్తుందేమో అనేసి ఇంకా అవకాశాలు అన్ని రకాల అవకాశాలు ఇవ్వాలి వాళ్ళు మారడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు మారుతారేమో అని చూడాలి మేము కోర్టులో శిక్షణ వేస్తాము కారణం ఏంటంటే అతన్ని శిక్షించి అతను పూర్తిగా సమాజాన్ని దూరం చేయాలని మాత్రం కాదు అతను మారాలి లేదా అతను చూసి ఇంకో వ్యక్తి మారాలి ఇంకో వ్యక్తి తప్పు చేయడానికి భయపడాలి అది మన చట్టాల యొక్క కాన్సెప్ట్ అదేవిధంగా గఫాల్ గారు కూడా చెప్తూ అత్తమామల్ని అమ్మ నాన్నని ఆడబిడ్డల్ని ఎట్లా చూసుకోవాలనే విషయంలో కూడా ఆయన చక్కటి మూతి విరుపు మాటలతో కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు అందుకు ఆయనకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా ఎలక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి సుజాత అమ్మ గారు కూడా ప్రభుత్వ పథకాలను క్రోడీకరిస్తూ మహిళలకి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యాన్ని వివరించినటువంటి సుజాత గారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే వారంతా కూడా మీకు ఎడమ చెప్పేశారు చక్కగా ఇంకా గొప్పగా మనం చెప్పేది ఏం లేదు పోనీ ఏదన్నా పాత వేదాల్లో వెళ్దామంటే ఆల్రెడీ మా లాయర్ గారు చెప్పేశారు పూర్తిగా స్టోరీతో సహా కాబట్టి ఇక మన జిడ్జి గారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సందేశం కోసం